Hi guys! I'm Mom Daisy, your science teacher. Sa video natin ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-balance ng equation. Ang example natin is propane is burned with oxygen to produce water and carbon dioxide. Ang C3H8 at ang O2 or ang propane at ang oxygen ang ating um, reactants. At ang water or H2O at ang CO2, ang carbon dioxide, ang ating products. Meron din tayong tinatawag na coefficient. Ang coefficient natin dito sa example natin ay 5, 4, at 3. Ang coefficient is a number placed in front of a chemical symbol or formula. And then, may tinatawag din tayo na subscript. O, subscripts are numbers that come after a symbol. And this tell us the number of atoms of the element. If there is no number, then that is understood to be 1. Okay, narito naman ang important tips to remember. Coefficient lamang ang pwede nating baguhin sa isang formula. Hindi maaaring baguhin ng subscript. Narito ang example, H2O or water. Lagyan natin ng 2 as coefficient. Ang water, pwede rin din naman nating gawing 4 ang coefficient. So, kasi nga, pwede nga baguhin ang coefficient. Pero, hindi natin maaaring baguhin ang subscript, yung 2 Pag uh, na-subscript ay hindi pwedeng palitan ng iba. So, bilangin natin ang number of atoms. So, 2 times 2 para sa hydrogen, imumultiply mo yung coefficient sa subscript. So, magiging 4 ang number of atoms ng hydrogen. At para sa oxygen naman ay 2. 4 times 2, ang hydrogen ay mayroong 8 atoms at ang oxygen naman ay mayroong 4. O, narito naman ang uh, isa pang example. So, kung meron tayong acetic acid, ch 3 COOH mapapansin nyo na nauulit ang element. Ang C, naulit. Ang H, naulit. At ang O, naulit. So, ano naman ang gagawin natin sa uh, ganitong uh, example. So, bibilangin mo lang, i-add up mo lang yung lahat ng carbon. So, meron tayong 2, ang hydrogen ay mayroong 4, at ang oxygen ay mayroong 2. Narito pa ang isang example, kung saan uh, mayroon naman itong parenthesis. Okay, kung mayroong parenthesis, napaka-importante ng subscript na nasa labas ng parenthesis. Um, dahil kailangan mo din itong um, i-multiply sa subscript uh, ang element na nasa loob ng parenthesis at kung may coefficient, i-multiply mo lang ang magiging sagot mo sa coefficient. So, try natin ilagay ang number of atoms. So, sa iron, meron tayong 2. Ang sulfur, meron tayong uh, 1 doon, tapos times 3 equals 3. So, ang oxygen naman, meron tayong 4 times 3 equals 12. So, paano naman kung may coefficient? So, lagyan natin ng coefficient na 2, ang ating example. So, ang gagawin mo lamang, um, uh, yung coefficient, multiply mo lang din dun sa mga uh, subscript times yung pinaka-subscript sa labas ng parenthesis. So, kung meron tayong iron, 2 times 2 equals 4. So, yun yung number of atoms ng iron. And then, ang uh, ating um, sulfur naman, meron tayong 1 times 3 equals 3 times the coefficient, which is 2, magiging 6. At ang um, oxygen naman, meron tayong 4 times 3, 12 times 2, the coefficient is equal to 24. Sa so, pagbabalance natin ng equation, we should start with metals, non-metals, hydrogen, and oxygen. So, sa example natin, propane is burned with oxygen to produce water and carbon dioxide. So, ano ang ating uh, reactants? So, ang reactants natin ay ang um, um, propane at ang oxygen at ang products naman ay ang water at ang carbon dioxide. So, sabi natin start with metals followed by non-metals. Since wala naman tayong um, metals, start tayo with carbon which is a non-metal followed by hydrogen and oxygen. Ito na yung ating example. Lagyan muna natin ng guhit para mas madali yung makita yung mga numbers para sa reactants at para dun sa 
products. So, ilan ang ating carbon sa reactants? Meron tayong 3. Sa products naman, meron tayong 1 para sa carbon. Ang hydrogen naman ay 8 at 2 naman sa products. Ang oxygen ay 2 sa reactants at 3 naman para sa products. So, balance ba ang ang carbon? So, hindi. So, lagyan natin ng 3 para mabalance natin ang carbon. So, yun yung number na pwede magbalance dun sa uh, carbon sa reactants. At ang hydrogen naman, anong number ang pwede natin uh, ilagay para maging 8? So, may, pwede natin gamitin ang 4. So, 4 times 2 is equal to 8. Balance na din. And then, ang oxygen naman, meron tayong 3 at 2. Okay, so since naglagay tayo ng coefficient, mababago ang bilang ng oxygen at ito ay magiging 4 plus 6. That will be equal to 10. And then, anong pwede natin ilagay sa oxygen sa reactants para magbalance sa 10? Of course, that is 5. Okay, 5 times 2 equals 10. So, balance na ang ating oxygen. Okay, ito na yung ating next example, no? Um, alam na natin kung alin ang reactants and products sa ating equation at sabi natin, unahin natin ng metals followed by non-metals then lastly, hydrogen and oxygen ayan din yung pagkakasulat natin dyan sa, ano, sa example natin so ang iron ay mayroong 2 sa reactants at sa products naman ay mayroong ilan? Okay, mayroong 1 okay, at ang potassium may 1 sa reactants at 2 naman sa products. Ang sulfur naman ay mayroong 3. Uh, tinuro ko na yan sa inyo kanina. Na importante yung subscript. Okay? So, sa product naman ay meron lang tayong 1. Sa hydrogen, meron tayong 1. At sa reactants ay meron tayong ilan? Meron tayong 3. At pagdating naman sa oxygen, meron tayo ditong 4 times 3, ba 12, plus meron ka pang isa, so meron tayong 13. At para naman sa products, meron tayong 4 plus uh, meron tayong 3 equals 4 plus 3 equals 7. So, yan yung um, bilang ng atoms ng oxygen 7 okay and uh, then simulan natin i-balance yung iron okay anong number ang pwede nating ilagay sa iron para magbalance para maging um 2 so medyo mas madali lang siya di ba so lalagyan natin ng 2 na coefficient ang iron yan so Pag tinignan natin, meron na rin siyang 2 na number of atoms. So, check, balance na. And then, ang potassium naman, anong number ang pwede natin ilagay para magbalance Okay? So, dito tayo sa mas maliit na number, kailangan tumingin. Habulin natin yung mas mataas na number. So, pwede natin lagyan muna ng 2. Tingnan natin kung tama. Ang potassium ay 2 sa reactants at sa products naman ay 2. Balance na ba? Okay. So, yes, balance na. Punta naman tayo sa sulfur. So, ang sulfur natin ay merong uh, 3 sa reactants at merong 1 naman sa uh, products. So, anong pwede natin gawin? Lagyan natin ng 3 um, ating uh, ng 3 coefficient Okay, para mag-balance sila. So, tingnan nyo, balance na din ang sulfur. Okay, kasi 3 times 1 yon na subscript ng sulfur, so magiging 3. So, balance na. So, balikan natin ang potassium na bago, so magiging 6 na. So, paano naman natin habulin yan? So, lalagyan naman natin ito ng anong number? So, so lalagyan din naman natin ito ng 6 para maging balance na ang ating potassium. So, meron na rin tayong uh, 6. So, check. Balance na. And then, punta na tayo sa hydrogen. Balance na. Punta na tayo sa hydrogen. Makikita natin, meron tayong nilagay doon na coefficient. So, magbabago ang bilang ng hydrogen atom. So, magiging 2 times 3 equals 6. 
Okay, so yun yung um, bilang ng ating hydrogen atom sa products. Paano naman sa ating uh, reactant? So, meron kang 6 coefficient doon, so magiging 6 din. Balance na. Check. And then, meron naman tayo sa oxygen. Let us see kung paano yan magbabalance. So, sabi natin, last natin yan gawin. Because, um, usually, nag they balance um, na rin naman sa dulo. O, tingnan natin kung nagbalance. So, 3 times 4 equals 12 times, um, I mean, plus, okay, 2 times 3 equals 6. Okay, so add mo yun, 12 plus 6 equals 18. And then, meron ka naman dito na, um, oxy na oxygen na 4 times 3, that will be 12 plus 6 equals 18. So, meron na rin tayong balance na uh, number of oxygen atoms. Uh, madami kayo makikita na iba't ibang steps kung paano mag-balance na equation. Pero sa video natin ngayon, sana nakita nyo na simple lang naman ang mag-balance na equation. Just keep in mind na kung ano man ang gawin yung steps, ang goal nyo dapat ay to accurately reflect the law of conservation of matter. And also, this is the first and most important step for any stoichiometric calculations. Ayaw panoorin nyo din ang next video dahil gagamitin natin ang balancing chemical equation sa pag-calculate ng limiting reactants and the amount of products formed.